عام 1891 في بلدته كوري في ولاية ميسيسيبي الأمريكية ولدت طفلة اسمها جورجيا تان ولدت في أسرة غنية كانت أمها امرأة حسناء وأبوها السيد جورج تان كان يعمل قاضيا في المحكمة العليا داخل منزلهم الفخم لم تكن الأمور تسير على ما يرام لأن والدها كان متكبرا ومتسلطا ومنذ الصغر لم تكن جورجيا سعيدة في حياتها عام 1913 تخرجت جورجيا من كلية مارتا واشنطن في فيرجينيا بشهادة في الموسيقى وعملت معلمة لفترة قصيرة قبل أن تكرس نفسها للشأن الاجتماعي كان العمل الاجتماعي من المهن القليلة التي يمكن للنساء من طبقة عائلة تان أن يعملن بها وعلى الرغم من أن جورجيا لم تكن من النوع الذي يتعاطف مع الضعفاء إلا أنها اختارت العمل بهذه المهنة للهروب من منزلها المقي عثرت جورجيا على وظيفة في دار للأيتام تدعى كيت ماك ويلي باورز ريسيفينج هوم في مدينة جاكسون في ولاية ميسيسيبي كانت جورجيا مثلية الجنس لذلك لم يكن لديها أمل في الزواج وإنجاب الأطفال كما هو حال معظم النساء الأخريات كما كانت لديها نظرياتها الخاصة عن المجتمع والتي كانت تشبه الأفكار النازية إلى حد كبير كانت تؤمن بضرورة تحسين الأجيال القادمة وتعتقد أن الأشخاص الأغنياء هم نوع بشري أعلى من الفقراء وكانت تقول دائما أن الفقراء لا يصلحون أن يكونوا آباء أو أمهات وبعد عثورها على وظيفة في دار الأيتام بدأت جورجيا بترجمة معتقداتها ونظرياتها إلى أفعال على أرض الواقع استغلت قلة القوانين التي تنظم التبني في الولايات المتحدة وبدأت تفصل الأطفال عن عائلاتهم الفقيرة من غير وجه حق بدعوى الإهمال وذلك بمساعدة والدها القاضي جورج تان وبعد فصل الأطفال عن أهلهم كانت تعرضهم على عائلات غنية للتبني رغم أن التبني لم يكن أمرا شائعا لدى الأمريكيين في ذلك الوقت أحد أول الأمهات التي قامت جورجيا باستهدافها كانت امرأة تدعى روز هارفي كانت روز أرملة مسكينة تعيش مع طفلها الصغير وكانت مصابة بمرض السكري أخذت جورجيا الطفل وطلبت من والدها القاضي أن يوقع على أوراق يقر فيها أن روز لا تصلح لأن تكون أما وأنها تخلت عن طفلها بإرادتها تم تبني أونكس فيما بعد ولم تستطع روز استعادة طفلها رغم أنها وكلت محاميا تم فصل جورجيا من وظيفتها بسبب أفعالها ولكنها اكتشفت خلال فترة عملها أن بإمكانها تحقيق ثروة لنفسها من خلال عرض الأطفال للتبني كانت رسوم تبني الأطفال تختلف من ولاية لأخرى في ولايات مثل ميسيسيبي وأركانسا كانت تصل رسوم تبني الأطفال إلى 750 دولارا بينما في ولاية أخرى مثل تينيسي كانت الرسوم 7 دولارات فقط لذلك انتقلت جورجيا عام 1924 إلى ممفيس في ولاية تينيسي حيث أقل رسوم لتبني الأطفال وعملت هناك في جمعية تينيسي تشيلدرنز هوم لرعاية الأيتام وما لبثت أن أصبحت مديرة تنفيذية لها استغلت جورجيا منصبها الجديد وأسست لنفسها تجارة سوداء لبيع الأطفال كانت جورجيا تجمع الأطفال بكل الطرق الممكنة لجمعية رعاية الأيتام والتي حولتها إلى مزرعة للأطفال لم تكن تجمعهم لوحدها بل كان لديها فريق لرصد الأطفال معظمهم من العمال الاجتماعيين والممرضات بناء على توجيهات جورجيا كان الأطفال يختطفون من الشوارع والكنائس وحتى من رياض الأطفال الكثير من الآباء كانوا يتركون أطفالهم في دور الحضانة في الصباح وعندما يعودون لأخذهم يقال لهم أنهم أخذوا من قبل موظفي الرعاية الاجتماعية كانوا أيضا يأخذون الأطفال من أمهات حكم عليهن بالسجن مدة من الزمن ومن النساء التي أدخلن مشافي الأمراض العقلية وبما أن الطلب كان كبيرا على الأطفال حديثي الولادة كانت جورجيا ترشي الممرضات في المستشفيات حيث يخطف الطفل مباشرة بعد الولادة 
ويقال للأم أن طفلها ولد ميتا تقول إحدى الأمهات محتجة على ذلك ولكنني سمعت صوته وهو يبكي وعندما طلبت منها مشاهدة جثة الطفل قالت لي أنهم دفنوه أما بالنسبة للأمهات غير المتزوجات فقد كان يطلب منهن توقيع بعض الأوراق التي كان يقال لهن أنها روتينية مباشرة بعد الولادة وحتى قبل أن يستعد نواعيهن بشكل كامل وفي الحقيقة هذه الأوراق ما هي إلا أوراق تنازل عن المولود للتبني وعلى الرغم من أن الآباء والأمهات كانوا يذهبون إلى الشرطة إلا أنهم كانوا متدني التعليم وليس لديهم ما يكفي من المال كانوا يناضلون للوقوف ضد جورجيا تان والتي كانت غنية جدا ولديها علاقات كثيرة مع النظامين القضائي والسياسي حيث كانت شركة جورجيا القاضية كمال كيلي تساعدها في فصل الأطفال عن أهلهم بشكل قانوني حصلت جورجيا أيضا على حماية عمدة منفس القوي والفاسد إدوارد هول كرامب وعندما ازداد عدد الأطفال في الجمعية بشكل كبير استطاعت بفضل هذه الحماية إنشاء دار إضافية للأيتام خاصة بها دون الحصول على أي ترخيص كانت جورجيا تختار أجمل الأطفال الرضع وتلبسهم أجمل الملابس لكي يظهروا بمظهر جميل أمام العملاء الأثرياء أما الأطفال الأكبر سنا فقد كانوا يعلمون كل واحد منهم أن يجلس في حضن العميل ويناديه بابا لكي يتعاطف مع الطفل ويتبنى لم تقف الأمور عند هذا الحد فقد طورت جورجيا استراتيجيات للتسويق وخصصت ميزانية للإعلانات في الصحف لتغري العائلات بفكرة التبني في أحد الإعلانات التي نشرتها قبيل عيد الميلاد وضعت صورة لثلاثة أطفال بإطلالة جميلة وكتب في الأعلى إنهم يريدون أن يكونوا هديتك في عيد الميلاد وفي إعلان آخر صورة لطفل يحمل كرة وكتب فوق الصورة يريد جورج أن يلعب الكاتش ولكنه يحتاج لأب ليكمل الفريق قامت جورجيا أيضا بتزوير شهادات ميلاد للأطفال واختارت لهم أسماء عائلات مرموقة لكي تجعلهم أكثر جاذبية في نظر الأسر الراغبة في التبني ولكي لا يستطيع الأهل الحقيقيون العثور على أطفالهم لم يكن لدى الأسر التي تبنت الأطفال علم بأنهم مختطفون من أهلهم الحقيقيين كانوا يعتقدون أن كل شيء يسير بشكل قانوني كانت جورجيا تبيع الأطفال إلى الولايات الأخرى التي كانت رسوم التبني فيها مرتفعة ولكي يكون الأطفال أبعد ما يمكن عن أهلهم الحقيقيين وكانت تساعدها في ذلك عشيقتها وشركتها المثلية آن آتوورد هولينسوورث كان الأطفال الأكثر جاذبية يباعون إلى العائلات الغنية فقد كانت جورجيا تأخذ من الأزواج الأغنياء ما يقدر بمئة ألف جنيه استرليني حسب قيمة العملة في وقتنا الحالي مقابل الطفل الواحد حتى أن جورجيا باعت أطفالا لنجوم من هوليود ومشاهير مثل الممثلة جون كرافورد التي تبنت التوأمين كاثي وسيندي كما تبنى الممثل ديك باول وزوجته جون أليسون طفلة من جمعية جورجيا أيضا وكذلك فعلت كل من الممثلات لانا تيرنر وميري بيكفورد وحاكم ولاية نيويورك هيربرت ليمان حتى أن المصارع المحترف ريك فلير المولود في منفس عام 1949 صرح بأنه كان أحد ضحايا جورجيا تان كانت بعض الأسر تتبنى الأطفال بغرض تشغيلهم كأيد عاملة في المزارع أو كخدم في البيوت كما كان الكثير من الأطفال يهملون من قبل عائلاتهم الجديدة ويتعرضون للضرب أما الأطفال غير المرغوب بهم للتبني فقد كانت جورجيا تتخلص منهم إما بالإهمال أو التجويع خلال فترة عملها كمديرة تنفيذية لجمعية تينيسي تشيلدرينز هوم كان معدل وفيات الأطفال في ولاية تينيسي أعلى بكثير من أي مكان آخر في الولايات المتحدة في عام 1945 تسبب مرض الدوسنتاريا في وفاة ما بين 40 إلى 50 طفلاً في الجمعية خلال أربعة أشهر فقط 
العدد الإجمالي لضحايا الإهمال في الجمعية قدر ب 500 طفل وعلى الرغم من ذلك كان يشاد بجورجيا تان في الصحافة الأمريكية لأنها جعلت التبني أكثر قبولا لدى المجتمع الأمريكي وكانت توصف بأنها النور الذي يقود قوانين التبني في البلاد كانت جورجيا تين شخصية مرموقة جدا وكانت تعطي محاضرات عن التبني وتربية الأطفال حتى أن إلينور روزفيلت زوجة الرئيس الأمريكي فراكلين روزفيلت كانت تستشير جورجيا في شؤون الأطفال كما أن هيري ترومان دعاها لحضور حفل تنصيبه كرئيس للولايات المتحدة عام 1945 بحلول عام 1950 بدأ المسؤولون تحريات طال انتظارها عن أعمال جورجيا تان تبين من خلال هذه التحريات أن جورجيا قامت بخطف وبيع أكثر من خمسة آلاف طفل خلال الفترة بين عامي 1924 و 1950 وقد قدرت الثروة التي جنتها من بيع الأطفال بأكثر من مليون دولار أي ما يعادل أكثر من عشرة ملايين دولار في وقتنا الحالي تبين أيضا أن بعض الأطفال تعرضوا لاعتداءات جنسية خلال إقامتهم في الجمعية حيث كانت جورجيا تتحرش ببعض البنات التي تم اختطافهن عدا عن أنها كانت تبيع أطفالا لرجال غير متزوجين ويميلون جنسيا للأطفال يقول المحقق روبرت تايلر الذي كان مسؤولا عن ملف جورجيا تان واصفا ما رآه في دار الأيتام لقد كان الأطفال يموتون في عهدتها كالذباب كانت تان مريضة جدا أثناء التحريات ولم يتم التحقيق معها أبدا وهذا كان أمرا جيدا للسياسيين الذين تعاونوا معها في تجارة بيع الأطفال في الخامس عشر من سبتمبر عام 1950 وقبل انتهاء التحريات بثلاثة أيام فقط ماتت جورجيا تيم بسرطان الرحم قبل أن تحاسب على جرائمها كشف حاكم ولاية تينيسي في مؤتمر صحفي أن جورجيا تين لم تكن ملاكة تبني كما زعمت لم يشير إلى اختطافها للأطفال أو إهمالهم أو موت الكثيرين منهم في كلامه بل كان تركيزه موجها على كسبها غير المشروع من خلال بيع الأطفال رغم أن الجمعية كانت تتلقى دعما من الحكومة استقالت القاضية كيميل كيلي التي كانت تساعد جورجيا ولم تتم مقاضاتها وتوفيت عام 1954 أما جمعية تينيسي تشيلدرينز هوم فقد تم إغلاقها نهائيا لم يكن ممكنا التراجع عن الأضرار التي ألحقتها جورجيا تين حتى بعد كشف الحقيقة معظم الضحايا بقيوا عند العائلات التي تبنتهم ولم يجد الأهالي الحقيقيون طريقة للوصول إلى أولادهم لأن جورجيا كانت تغير معلومات الأطفال الحقيقية عدد قليل من العائلات تم شملهم فيما بعد لأن عمليات البحث كانت بالغة الصعوبة حيث كانت المعطيات الوحيدة المتوفرة مكان وتاريخ فقد الأم لطفلها تقول إحدى الأمهات التي اجتمعت بابنتها بعد أكثر من 44 عاما الشخص الذي فقد طفلا بهذه الطريقة هو الوحيد الذي يمكنه أن يعرف كم هو أمر مريع